നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബൾബ് ബി ഈസ് മേർ ടു ഗ്ലോ യൂസിംഗ് ആൻഡ് എ സി സോഴ്സ് ത്രൂ ടു ഡിഫറെന്റ് പാസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ബൾബ് ബി ഒരു എ സി സോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഗ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പാത്തുകളാണുള്ളത് എസ് വണ്ണും എസ് ടു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വിച്ച് ഓഫ് ടു സ്വിച്ചേഴ്സ് വെൻ ക്ലോസ്ഡ് ഗീവ്സ് ലെസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചുകളിൽ ഏത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ലെസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം എന്ത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വൈ ദർ ഇസ് ഡിലെ ഇൻ ഗ്ലോയിങ് ദ ബൾബ് വെൻ സ്വിച്ച് എസ് ടു ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് കമ്പയർ ടു വെൻ എസ് വൺ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്നീ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഗ്ലോയിങ്ങിന് ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടുക അതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പാത്തുകളിൽ ഏതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ബൾബ് ലെസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാണിക്കുക അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റർ ആണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ആണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റർ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക ആൻസർ ഫോർ എ ഈസ് എസ് വൺ അറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഓഫർ എനി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ബട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് എസ് വണ്ണും എസ് ടും ഇപ്പൊ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടറും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെൻ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്പാർക്കിംഗ് ഒക്കോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പാർക്കിംഗ് കാണാറുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സഡൻ ബ്രേക്കിംഗ് കറണ്ട് അതായത് കറണ്ടിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അതായത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓർ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്പാർക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോ ഡിപെൻഡ് അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻ ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ദ സ്കോർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സോളിനോയിഡ് Calculate the energy stored in an inductor of inductance 50 milli henry when a current 2 ampere is passing through it. That is, the inductor will go to 2 ampere current to go to the power of 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 the power. ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻഡ്രി ആണ് മില്ലി ഹെൻഡ്രിയെ ഹെൻഡ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ച
സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെയിം സ്പീഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എ ബി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഐ സി ഇക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് കോപ്പറിനും അലൂമിനിയത്തിനും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കോപ്പറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അലൂമിനിയത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐ സി ഇക്വലും ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയത്തെക്കാളും കൂടുതൽ കറണ്ട് കോപ്പറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക സിൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദ കോപ്പർ കോയിൽ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഫോൾസ് ഫ്രം ഫൈവ് ആംബിയർ ടു സീറോ ആംബിയർ ഇൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ നിന്ന് സീറോ ആംബിയറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതിനെ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇഫ് ആൻ ആവറേജ് എ എം എഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആവറേജ് എ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ നിന്ന് സീറോ ആംബിയറിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് സോ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഡി ടി ടൈം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ദരി സീക്വൽ ടു എൽ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ സീക്വൽ ടു എൽ ഇൻഡു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് എൽ ഇ സീക്വൽ ടു ഇ ഇൻഡു ഡി ടി ബൈ ഡി ഐ ആണ് ഇപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഹെൻഡ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹെൻഡ്രി ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്